ഹായ് എവ്രിവൺ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൻ്റെ സിക്സ് സെമസ്റ്റർ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സിലബസ് ചേഞ്ച് വന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എക്സാമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താ പറയുക എക്സാം നിങ്ങൾ ഫുൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അപ്പത്തെ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടല്ലാതെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനും ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടേബിൾ കയ്യിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് ടേബിൾ അറിയാലോ ഒരു നീല കളറിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെ സ്മാൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വെക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ എക്സാമിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് മെമറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ഈവൻ മ്യൂവോൺ ന്യൂട്രോ പോലുള്ളവരുടെ മാസ് ഒക്കെ ഇതിലെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ടേബിൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കയ്യിൽ വെക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ടേബിൾ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ ക്ലാസ് ടേബിൾ പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങുക കേട്ടോ അതിന് വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ല നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങുക അത് എക്സാം ഹാളിൽ അലൗഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഹാൾ ടിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ എഴുതണ പോലെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഏതിൽ എഴുതി വെച്ചാലും പണിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത് നിർബന്ധമാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സാം പാസ് ആകാൻ പറ്റും കാരണം അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനത് അറ്റൻഡ് ആൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അറിയില്ലെങ്കിലും ആദ്യം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാമിനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് വൃത്തിയായിട്ട് മര്യാദക്ക് എഴുതുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഒന്നും എഴുതുക അത് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം എസ് ഐ ഒ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് എങ്ങാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാതെ വിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അത് പല തവണ ആയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് കരുതുക പോട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് ആ സോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ
അതിനകത്ത് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഓക്കെ ഒന്ന് അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നാല് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അതാണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാച്ചുറേഷൻ ആണ് അത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫേമി ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് അല്ലെ അതായത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ തമ്മിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫേമിയേക്കാൾ കൂടിയാൽ അവിടെ എന്തില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അല്ലെ അതേസമയം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റും കുറെ ദൂരെ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ റേഞ്ച് കുറവാണ് ചെറിയ ദൂരത്തെ അത് ആക്റ്റീവ് ഉള്ളു ഷോർട്ടസ്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് നടത്തുന്നത് എന്താ പറയാ ഹാഡ്രോൺസ് തമ്മിലാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്ലൂവോൺസ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോറി ഗ്ലൂവോൺസ് അല്ല മിസോൺസ് അല്ലെ മിസോൺ തിയറി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സസ് അല്ലെ വിളിച്ചേ അല്ലെ പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് പൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മിസോൺസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ അല്ലെ മറ്റൊരു ന്യൂട്രോൺ അല്ലെ ഇവര് തമ്മിലൊരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ എ ടിപ്പിക്കൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോൺ വേഴ്സസ് മാസ് നമ്പർ പ്ലോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇ വി ബൈ എ വേഴ്സസ് മാസ് നമ്പർ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ വി ബൈ എയും അതുപോലെ മാസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മളോട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് പലരും മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്റ്റെബിലിറ്റി കേറ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മാസ് നമ്പർ സോറി ആറ്റോമിക് നമ്പറും അതുപോലെ മാസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കേറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ഇതിനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കേറ് എന്നാണ് ഇതല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ വേഴ്സസ് മാസ് നമ്പർ ആണ് അത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ പി ഇക്കോടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അയൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഹീലിയം ടു ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ വിഷയം അതിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ആ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോണ്ടെ കേവ് ഇങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ ഇതിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹീലിയം ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹീലിയം ടു ഫോർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നും കാരണം എന്താണ് അത് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അതുപോലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഇ അയണിന്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആയ ട്വന്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ ഹെവിയസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള പോർഷൻസിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്കുള്ള പോർഷൻസിൽ അതായത് മാസ് നമ്പർ കൂടിയ ഈ ഏരിയയിലാണ് ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് മാർക്കിന്റെ സോറി മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ട് ആൻസറിന് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് അതെന്താ വെച്ചാല് അന്ന് ആ പിന്നെ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ് അതേസമയം പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ടു മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഗാമ 
പിന്നെ ഇനീഷ്യലി ഫിഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതേസമയം ഈ ഫിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിസിയം അല്ലെ സിസിയം വൺ ഫോർട്ടി വൺ അയാൾ എമിറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എമിറ്റ് ചെയ്ത ആളെ ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഡിലേ ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ സമയം എടുക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പ്രോം ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എമിഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഫ്രോം ആൻഡ് ഇറേഡിയേറ്റഡ് സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻവെൽ ഓഫ് ടൈം ദർ എമിറ്റഡ് അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേഡ് ന്യൂട്രോൺസിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഓഫ് ദ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്യൂഷൻ നടക്കണേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ് വേണം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം ആ പ്ലാസ്മ ക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താ ഒന്ന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ഹൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കൊള്ളീഷൻ ഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൊളൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മീഡിയം വേണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അല്ലെ എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു പെനട്രേറ്റ് ദിയർ മ്യൂച്വൽ കൂളൻ ബാരിയർ അല്ലെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കൂളൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് എ ലോങ് കൺഫൈൻമെന്റ് ടൈം ടോ അല്ലെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പ്രിവേൽ ചെയ്യണം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതായത് ലൈഫ് ടൈം അവിടെ കൂടണം എന്നുള്ളതാണ് കൺഫൈൻമെന്റ് ടൈം കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഇനി വോട്ട് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് വിശദമായിട്ട് എഴുതണ്ട അതേസമയം ഇതന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാല് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് എന്താ പറയാം അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും അതുപോലെ വോൾട്ടേജും അല്ലെ വോൾട്ടേജും അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരുന്ന റീജിയനിലാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ ഒക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായി കേട്ടോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയാണ് അതൊരു ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഗ്യാസ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെന്നെ ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ ഗ്യാസ് ദെൻ ദ ഗ്യാസ് ഗെറ്റ്സ് അയോണൈസ്ഡ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവും ഈ അയൺസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്കും നെഗറ്റീവ് അയൺസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്കും പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് അതിന്റെ എനർജി എത്രയാണ് ചാർജ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ ഓക്കെ അപ്പം അതന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയണൈസ്ഡ് ആറ്റംസ് ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അഡീഷണൽ അയണൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ മൂവ് ത്രൂ ദ ഗ്യാസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് കാസ്കേഡ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഇവൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിറ്റക്ട്
അല്ലെ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ബ്രഷുമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പം ബ്രഷിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ബെൽറ്റിലേക്ക് പോകും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും അല്ലെ ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ഡോമാണ് അല്ലെ ആ ഡോമില് ചാർജസ് ഇഷ്ടംപോലെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങി വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചാർജസ് എടുക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ചാർജിന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ പോയിന്റും താഴത്തെ പോയിന്റും തമ്മിൽ നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ടാർഗറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഇനിയൊരു പ്രോട്രോൺ സിംഗ്രോട്രോണിന്റെ സ്കീമാറ്റിക് വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസ് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഡയഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡയഗ്രാം വരക്കാം അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്ലോട്രോൺ ആണ് പ്രോട്ടോൺ ആക്സിലറേറ്റർ ആണെന്ന് എഴുതാം ശരിക്കും ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പാർട്സ് ലേബൽ ചെയ്താൽ തന്നെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അത് മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എന്താ പറയാ ഖേദകരം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും വരച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഓർത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ബീം ആക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതും പറഞ്ഞ പോലെ ഷോർട്ട് ആൻസറിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ട എന്നിരുന്നാലും ഇതിനകത്തുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് വേണം കേട്ടോ അതായത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാല് പിന്നെ ഒരു ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെ ഇതിപ്പോ പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് എഴുതുക പ്രോട്ടോൺസ് ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഈ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾറെഡി ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് പോകും അവിടുന്ന് ഏകദേശം തേർട്ടി ഗിഗ ഇലക്ട്രോൺ മോട്ടിൽ തന്നെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബൂസ്റ്റർ ത്രൂ ഇതാ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു സിംഗ്രോട്രോണിലേക്കാണ് പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്രോട്രോൺ ഇതെന്താണ് സിംഗ്രോട്രോൺ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നേരെ ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു ബൂസ്റ്റർ അതിന് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും സിംഗ്രോട്രോണിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ സിംഗ്രോട്രോണിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും അതിന് തേർട്ടി ഗിയ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ തേർട്ടി ജി ഇ വി എനർജികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ രണ്ട് പാത്തിലൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരിങ്ങനെ രണ്ട് പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും അല്ലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും പോകും അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിട്ട് അവരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ രണ്ട് പാത്തിലൂടെ എമർജ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ പോയ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഏകദേശം എട്ടോളം സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ എട്ട് സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവര് ഡിഫറെന്റ് പാത്തിലൂടെ പോകുമെങ്കിലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹൈ എനർജി കൊളീഷൻസ് കാരണം ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇതാണ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ബീ മാക്സിലറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു
സോറി ഡി കെ ത്രൂ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ ഡി കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ക്ലിയർ അടുത്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ക്യൂ സി ഡി ക്വാണ്ടം ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ക്വാർക്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്ലൂവോൺസ് അല്ലെ ക്വാർക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഇൻട്രാക്ഷനും അവർ തമ്മിൽ ഗ്ലൂവോൺസിനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്ത് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം പ്രോട്ടോൺസിനകത്ത് യു യു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പാർക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂട്രോൺസിനകത്ത് ഡി ഡി യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ മൂന്ന് പാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനകത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂവോൺസിനെ തമ്മിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ക്വാക്സിന് കളർ ക്വാണ്ടം നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ പ്രോട്ടോണിനകത്ത് തന്നെ യു യു ഡി ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് യു തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അവർക്ക് രണ്ട് കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കളർ ക്വാക്സ് ആണ് രണ്ട് ഈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റെഡ് കളർ ആണ് വെച്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ കളർ എന്നുള്ളതിന് ക്രോമോ എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാണ്ടം ക്രോമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്രോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേര് വരാനുള്ള കാരണം ഷോർട്ട് ആൻസറിന് ഇത്രയും മതി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രോബ്ലം സെഷനകത്ത് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയും ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ക്ലാസ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഓഫ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയാ ഇതിന്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോമില ഉണ്ട് അല്ലെ ജെഡ് ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻഡു മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എം ഇ ബി ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമുല മതി ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ മാസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആയി മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് യു ആണ് അതുപോലെ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് യു ആണ് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എക്സാക്ട്ലി ട്വൽവ് യു ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ബൈൻഡിങ് എനർജി കാണാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലെ മൈനസ് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ യു ആണ് ഇനി ഇതിനെ നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എം ഇ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ ഇവിടെ താഴെ യു ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു യു കോമൺ ഉണ്ട് അത് ആ യുവും ഈ യുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എയ്റ്റി നയൻ ഒക്കെ ഞാൻ തോന്നുന്നു എയ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി ടു അത്രയും എം ഇ വി ആയിരിക്കും എന്നാ അത് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാം ദിവസം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ വിൽസൺ ക്ലൗഡ് ചേംബർ അല്ലെ ക്ലൗഡ് ചേംബറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഏത് പിന്നെ ആക്സിലറേറ്ററോ ഡിറ്റക്ടറോ ചോദിച്ചാലും ആദ്യം വേണ്ടത് ഡയഗ്രാം ആണ് അത് വൃത്തിക്ക് വരച്ചാൽ തന്നെ പകുതി മാർക്കായി കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ പാർസൽ ലാബ് ചെയ്യുക അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിസ
ഒരു തിൻ സെൻട്രൽ വയർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഒരു തിൻ സെൻട്രൽ വയർ ഉണ്ട് അതാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡൈസേഷൻ ചേംബറിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാം നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൈൻ വാല്യൂവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അയൺ പേസ് ഫർദർ അയൺ പേസിന് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവലാഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു തൗസൻഡ് ടൈംസ് അയണൈസേഷൻ കൂടും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ അതായത് ഈ കറണ്ട് ഈ ചെറിയ കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയറിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി മൊമെന്റം മാസ് ചാർജ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ വീണ്ടും യൂസിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ബീറ്റാട്രോൺ ആക്സലറേറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താ പറയാ ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ആക്സലറേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ഡയഗ്രംസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ വരക്കാതെ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് വരരുത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ സ്വന്തമായിട്ട് അത് ബുക്ക് നോക്കാതെ വരച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വരച്ചിട്ട് മാത്രമേ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടില്ല അപ്പം ബീറ്റാട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലീനാക്ക് അതുപോലെ വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് അതുപോലെ സൈക്ലോട്രോൺ വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്സലറേഷന് പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബീറ്റാട്രോൺ എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ കണ്ടെന്റ് ഇന്ന് സെർക്കുലാർ ട്യൂബ് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഡോനറ്റ് എന്നുള്ള പേരുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ ദർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ പീസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയണം അതുപോലെ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ലേബൽ ചെയ്യാ മാർക്ക് ചെയ്യാ ഡയഗ്രാം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഞാനത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീറ്റാട്രോണിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് ഡോനറ്റ് ഷേപ്പും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും എന്താ പറയാ ഒരു പിന്നെ ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടമൈൻ ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് വെൻ ത്രീ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് മൂന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ടു ഫോർ അവര് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താ അറിയണം ഇതിന്റെ മാസ് അറിയണം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് ടേബിൾ കയ്യിൽ വെക്കുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ മൂന്ന് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഹീലിയം ടു ഫോർ പ്ലസ് ഹീലിയം ടു ഫോർ പ്ലസ് ഹീലിയം ടു ഫോർ ഗീവ്സ് കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് അല്ലെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ഹീലിയം ടു ഫോർ വേണം അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് കാർബൺ എക്സാക്ട്ലി ട്വൽവ് ഗീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടേഴ്സ് മൈനസ് മാസ് ഓഫ് പിന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ടു നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു യു കിട്ടും കാർബൺ ആയിരത്തിന്റെ മാസ് ട്വൽവ് യു ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന്
എന്നിട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം മാസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ പാർട്ടിക്കൽ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് പൈ മൈനസ് അല്ലെ മൈനസ് എന്ത് വരും മാസ് ഓഫ് ന്യൂ മൈനസ് പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ന്യൂ മ്യൂ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു ഇതും ഇതുപോലെ നയൻ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എം ബി വി ഫൈവ് സി സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യൂലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടോ എന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തേർട്ടി ഫോർ എം ബി വി എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി താഴെ റിയാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൺസർവേഷനിലോ ഏതാണ് വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നോക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ട ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് വൺ ആണ് ഇനി പോസിറ്റോണിന്റെ ചാർജ് വൺ ആണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇപ്പുറത്തും വണ് അപ്പുറത്തും വണ് ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ നോക്കാറില്ലേ ഇത് ലെപ്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലെപ്ട്രോൺ നമ്പർ നോക്കണം അല്ലെ ഏത് ലെപ്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലെപ്ട്രോൺ നമ്പർ ന്യൂട്രിനോയുടെ ലെപ്ട്രോൺ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് പോസിറ്റോണിന്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ദാറ്റ് വുഡ് ബി വയലേറ്റഡ് എന്ന് ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഒന്ന് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ ഇനി വേറെ ക്യൂ എൽ ഇനി ബേരിയോൺ നമ്പർ നോക്കാം അല്ലെ ബേരിയോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂട്രോണിനൊക്കെ സീറോ ആണ് പ്രോട്ടോണിന് വൺ ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റോണിന് സീറോ ആണ് ന്യൂട്രോണിന് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വേരിയോൺ നമ്പർ കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഇനി നോക്കണ്ട കാരണം പിന്നെ ഇനി സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ല അപ്പം ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നേരെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിലും ഇത് മുഴുവൻ എഴുതണം അങ്ങനെ ഓരോ ഇത് എഴുതുന്നതിനാണ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാലുവേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിനൊരു മാർക്ക് ഇതിനൊരു മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അതുപോലെ ഐസോസ് പിന്ന് മറ്റുമെങ്കിൽ തേർഡ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഐസോസ് പിന്ന് ഒക്കെ കാണുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് ശരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെസ് യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എലമെൻ്ററി പിന്നെ പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കൺസർവേഷൻ ലോസ് കുറച്ചു അല്ലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ ബേരിയോൺ നമ്പർ അതുപോലെ ഐസോസ്പിൻ കോണ്ട നമ്പർ സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് കോണ്ട നമ്പർ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൺസർവേഷൻ ലോസും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു തീരുമാനം അതേസമയം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ കുറെ കൺസർവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ രണ്ടാമത് ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ പിന്നെ ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അധികം എഴുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾ എഴുതിയത് ഇലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസർവേഷൻ ലോസ് തന്നെയാണ് ലെപ്റ്റോൺ നമ്പർ എന്താ വേരിയോൺ നമ്പർ എന്താ അതിന്റെ കൺസർവേഷൻ എങ്ങനെയാ ഐസോസ് പിന്ന് എന്താ സ്പിൻ എന്താ സോറി സ്ട്രേഞ്ചിനെസ് എന്താ അതുപോലെ തേർഡ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് ഐസോസ് പിന്ന് തുടങ്ങിയ കോണ്ട നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും അതേസമയം ഇത് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് എഴുതി പരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതേ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ദ സ്റ്റേജസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനകത്തുള്ള ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിഷൻ
അതായത് ആ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഫിഷൻ ചേമ്പർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ടബ്ബൻ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ മുക്കും മൂലയും തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായത് എന്നിരുന്നാലും വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ എക്സാമിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം വിഷു ആൾ ദ ബെസ്റ്റ്